رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فتوبا للغربا رواہ مسلم وفرت اللہ احمد بی اسناد صحیحنا لابن مسعود اہم الذین یسلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی جبت و حمد سنہ محن رب العالمین الجنہ درود و تسلیم برشید حقشش نبی احمد مجتفہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برپتی شمانی تو مسلم برندو اہل حدیث در بوئی ششتو یہ بھی شایتی نہیں ہے اپنا در شمنے کوئی ایک ٹکو تھا اپستہ پن قرب انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل تو علیہ انیب اہل الحدیث شب دوٹا عربی اہل حدیث شب دوٹا اردو و فرشی تے بہوار ہوئی اہل الحدیث شب جو ارتھ ہلو حدیثیر انو شاری حدیث بولتے پوبیتر قرآن اے بان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر پویتر بانی کے وہ حدیث بولا ہوئی اللہ رب العالمین بلسن اللہ نزل احسن الحدیث پویتر قرآن کے لوگ کو کرے بلسن پویتر قرآن نے مدھے اشے سے سورہ زمار تیش نمبر آیت اللہ نزل احسن الحدیث اللہ شربتم حدیث نازل کرے سن منہ ایٹا کی قرآن تاہلے اللہ نیجے قرآن کے کی بولے سن حدیث بولے سن دیتے تو ای بھابے موٹ چود جائے گئی قرآن کے حدیث بولا ہوئے سے کت جائے گئی چود جائے گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینیو قرآن کے حدیث بولے سن جی ٹامی کسی کھن آگئی خود بھائی بولنم صحیح مسلم پتم کھڑنے چشو ایک چل شپشتے ایشے چھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ شربت تم خیر الحدیث شربت تم حدیث اللہ اللہ کتاب تاہلے قرآن دارا پرمانی تو قرآن اکتا حدیث حدیث دارا پرمانی تو قرآن کے کی حدیث بولا ہوئے چھے اللہ کو تھا دارا پرمانی تو قرآن کے حدیث بولے چھن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر بانی دارا پرمانی تو تینیو قرآن کے حدیث بولے چھن تو اور حدیث جیٹا نیرانو پر نمبر حدیث صحیح بخار رمد دیشے چھے اور بہو حدیث رمد دیشے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینی تر بانی کے حدیث بولے چھن تینی تر بانی کے کی بولے چھن حدیث بولے چھن ما حتی سنی احدن شب درس سے تمی جے حدیث تا آمر کا سے جانتے چاہی لے ای حدیث تا آمار کا چھے ابو حرر رجا اللہ عنہ کے بول چھن تمی جے حدیث تا آمار کا سے جانتے چاہی لے ای حدیث تا ایر آگے آمار کا سے آر کے او جانتے چاہی لے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیجر بانی کے او کی بولے چھن حدیث بولے چھن احل شبد رات تا حل انو شاری او دھی باشی تھالے اہل حدیث با اہل الحدیث شب درتو کے حدیثیر انو شاری اور تھا قرآن ایبان حدیثیر انو شاری کے کی بلا ہے اہل الحدیث بلا ہے سوئی حدیث کیا نو بولی ایکھون اسلام تا کم بولی امرا بولی اسلام روپنا 
প্রকৃত ইসলামের রূপ ইসলামের রূপ বললে খানকা পন্থী মাজার পন্থী তারাও বলে কি ইসলামের কথা আবার কাদিয়ানিয়ারাও বলে কি ইসলামের কথা শিয়ারাও বলে কি ইসলামের কথা কি যদি বলি প্রকৃত ইসলাম তখন কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যায় দুধের মধ্যে অনেক ভেজাল তাই আমরা বলি কি খাঁটি দুধ মধুর মধ্যে অনেক ভেজাল এই জন্য বলে কি খাঁটি মধু আগে বলতাম পড়েছি আমরা ছোটতে পানির অপর নাম জীবন এখন বলি কি কারণ ড্রেনের পানি খেলে মানুষ মারা যাবে জীবন না দিয়ে কি দিবে মরণ দিবে ও এই জন্য বলি কি বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন আগে বলেছেন শিক্ষার শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড তো বোমা মারাও তো একটা শিক্ষা পৃথিবী কিন্তু এখনো সভ্য হয়নি যতদিন যাবে ততদিন আরো অসভ্য হবে সভ্য পৃথিবী হলে শুধু অস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণের জন্য পৃথিবীতে যত অর্থ ব্যয় হয় মানুষের অন্য সার্বিক জীবনে যত অর্থ ব্যয় হয় তার চেয়ে সেভেন্টি পার্সেন্ট বেশি অর্থ ব্যয় হয় মারণাস্ত্র তৈরি করার জন্য তাহলে যে পৃথিবীতে এখনো এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রকে হামলা করে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র তৈরি করে তাহলে ওই পৃথিবী কি সভ্য না তাহলে পৃথিবী এখনো সভ্য হয়নি ওই হিসাব করলে সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র সবচেয়ে অস্ত্র বিকৃত রাষ্ট্র সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হলো যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ লাগিয়ে অস্ত্র বিক্রি করার তাদের মূল টার্গেট তাহলে এই জাতি কি নয় সভ্য নয় তাহলে যে জ্ঞানটা শিক্ষার জন্য পারবাণিব বোমা ক্ষেপণাস্ত্র দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার জন্য যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছে এটা কি সুশিক্ষা না কুশিক্ষা তাহলে ওই জন্যই বলি শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড ওই ভাষার এখন উল্টাই গেছে এখন কি বলি সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল এখন কি বলেন তো প্রত্যেকটার সাথে একটা বিশেষণ যোগ করা হয়েছে ঠিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা দিয়ে গেছেন আমাদের কাছে সেটা আমানত হাদিস সহি কিন্তু রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর আগেই এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ রাসুল্লের নামে হাদিস জাল করা শুরু করে এই জন্য পরবর্তীতে শুধু হাদিস কথাটা উল্লেখ না করে কি উল্লেখ করি সহি ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ তিনি আমিরুল মিনিন ফিল হাদিস কি বলা হয় আমিরুল মিনিন ফিল হাদিস হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি হলেন মমিনদের আমির মহাদিসগণের শ্রেষ্ঠ মহাদিস ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ তার কেতাবের নামই লেখে গেছেন শুধু হাদিস বলেননি আমরা কি বলি আসিল বুখারি মুসলিম ইমাম মুসলিমের সংকলিত গ্রন্থ কি সহি মুসলিম ইমাম বুখারির সংকলিত গ্রন্থের নাম কি সহি বুখারি সহি উল্লেখ করলেন কেন সাত লক্ষ হাদিসের মধ্যে থেকে মাত্র সাত হাজার দুইশো তেষট্টিটা হাদিস যোগ করেছেন তাহলে সাত লাখই বাদ মানে লাখে বিশুদ্ধ হিসাবে তার কাছে প্রমাণিত কয়টা লাখে এক হাজার লাখে এক হাজার 
মানে একশো হাজারে হাজার এক হাজার একশো হাজারে এক হাজার তখন থেকে হাদিস সহি জয়ীফ সহি মুসলিমের আট নম্বর পৃষ্ঠা এবং মোকাদ্দমের মধ্যেই একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন মোহাম্মদ বিন সিরিন থেকে রদি আল্লাহ তিনি শ্রেষ্ঠ চারজন তাবেরির একজন সিনিয়র তাবেরি মোহাম্মদ বিন সিরিন বলছেন লামিয়াকুন আলুন আনিল ইসনাত আগে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো না সাহাবিদের যুগে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো না যা হাদিস বর্ণনা করত মানুষ মেনে নিত এটা বুঝানছেন তিনি রাসুল সাল্লামের যুগের প্রথম দিকের কথা সাহাবিদের যুগেও যখন কেউ হাদিস বর্ণনা করতে এসেছে তখন ওমর রাজি আল্লাহ নহ ওসমান রাজি আল্লাহ নহ আলী রাজি আল্লাহ নহ তখনই যাচাই করতেন ওমর রাজি আল্লাহ বলতেন আকিম আলাই হিল বাইয়ে না দলিল দাও আওয়াল আউদি আন্না দহারা কাও বাত নাক সেই মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশো দশ পৃষ্ঠার হাদিস এসেছে তুমি যদি দলিল না দিতে পারো এই হাদিসের পক্ষে তাহলে তোমাকে মারতে মারতে আমি মেরে ফেলে দেব ওমর রাজ্যালের বক্তব্য আলী রাজ্যালন বলছেন সেই তিরমিজির হাদিস তিন হাজার বত্রিশ নম্বর হাদিস বলছেন এরা হাদ্দাসানি রজলুন ইস্তাফলাহ তহু কোন ব্যক্তি যদি আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করে তখন বললে আগে শপথ করো ফাইদা হালা ফালি সদ্দাক্ত আল্লাহ কসম করলে আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম তাহলে এই হাদিস যাচাইয়ের প্রসঙ্গটা এই নতুন করে না আগে থেকেই আগে থেকেই মোহাম্মদ বিন সিরিন বলছেন আগে জিজ্ঞেস করা হতো না ফালাম্মা ওকাতিল ফেতনা যখন ফেতনার যুগ আসলো তখন আমরা বলতাম সাম্মুলানুম কাদের পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করছে নামগুলো বলো আগে আগে কি নামগুলো বলো আহলিসা কথাটা যদি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হতো ফাই ও খাদ হাদিস হুম তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হতো ও ইনকানুমিন আহলিল বিদায় ফালাই ও খাদ হাদিস হুম যদি বেদাতপন্থী হতো তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হতো না তাহলে সাহাবা কারামের যুগ থেকেই একটা শ্রেণী বেরিয়ে গেছে যারা হাদিস জাল করত সাহাবা কারামের যুগে অসৎ ব্যক্তি ছিল সাহাবা কারাম তো ছিলেন কি সলে সৎ ব্যক্তি অসৎ দুষ্ট লোক ছিল তাবেদের যুগে আরো দুষ্ট লোক বের হয়েছে তখন থেকে যে ভাগটা এই জন্য আমরা বলি কি কোরআন এবং সই হাদিস মেনে চলি আমরা তাই না এবার বুঝেছেন তো সই হাদিসটা কেন বললাম হাদিসের মধ্যে যখন কি ভেজাল ঢোকানো শুরু করেছে জাল হাদিস তৈরি করেছে তখন সেই যুগ থেকেই বলা হতো কি সই হাদিস এখন ইমাম বুখারির কেতাবের নামই রাখছেন কি সহি ইমাম মুসলিম নামই রাখছেন কি সহি ইমাম ইবনে হিব্বান নামই রাখছেন যদিও হাদিস কি জয়ী পাশে সহি ইবনে হিব্বান ইমাম ইবনে খুজাইমা রহিমাহুল্লাহ তিনি নাম রাখছেন কি সহি ইবনে খুজাইমা তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সহি কথাটা আজকের যোগ করা না এটা যোগ করা সাহাবি তাবেরি তাবে তাবের যুগ থেকেই এই জন্য আহলুল হাদিস শব্দ অর্থ হলো পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত যারা অনুসারী তাদেরকে কি বলা হয় আহলুল হাদিস বলা হয় নাম আরো আছে আসাহাবুল হাদিস তারপরে আত্ময় ফতুল মনসুরা আত্ময় ফতুল দহেরা সবচেয়ে ভালো নাম যেটা সেটা হলো সালাফি কি সালাফি সালাফি কেন আমরা 
আসলে এক এক দেখে দেশে এক এক বৈশিষ্ট্য আমরা আমি মনে করতাম যে মোহাম্মাদি যে কথাটা বলা হতো এটা হয়তো উপমহাদেশের মানুষের প্রচলন কিন্তু আশ্চর্য হলাম একদিন এবং আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি ইমাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ যারা কোরআন এবং সই হাদিস মেনে চলে তিনি তাদেরকে মোহাম্মাদি বলে সম্বোধন করেছেন যখনই বলেছেন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা তখনই তার সাথে সাথে তাকে বোঝানোর জন্য উল্লেখ করেছেন আহলুল হাদিস কোথাও উল্লেখ করেছেন মোহাম্মাদি কখন আর সালাফি তো একবার পরিষ্কার ভাষা তো সালাফি কেন আপনারা এটাও বুঝেন সালাফ একটা শব্দ আর সালাফি একটা শব্দ মনে থাকবে কথা বলেন তো কি বললাম আগে বলেন কি সালাফ কি সালাফ আর একটা কি সালাফি সালাফ কারা সালাফ হলেন রসুসালামের যুগের মানুষ সাহাবিদের যুগের মানুষ তাবেদের যুগের মানুষ তাবে তাবেদের যুগের যারা সৎ ব্যক্তি তাদেরকে বলা হয় সালাফে সালেহিন সালাফে সালেহিন বলা হয় তাহলে সালাফ বলতে আমরা বুঝব এই চার যুগের মানুষ রসুসালামের যুগের মানুষ সাহাবা কেরামের যুগের তাবেদের যুগের তাবে তাবেদের যুগের তারা কি সালাফ তারা কি সালাফ তারা কি সালাফ এটা মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আর যারা এই তিন যুগের চার যুগের মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাদেরকে ফলো করেন তাদেরকে বলা হয় সালাফি তাহলে আমরা কি সালাফি আমরা কি আসলেই সালাফি আসলে আহলুল হাদিস আহলে সন্না ওয়াল জামা সবাই দাবি করে আমার আকিদা সহি আচ্ছা কেউ বলবে যে আমার আকিদা খারাপ না কেউ বলবে না সবাই বলবে সহি আকিদা কিন্তু সালাফি বলার সাহস কারো নেই আহলে হাদিস বলার সাহস কারো নেই আল্লাহ এমন একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন আহলে হাদিসদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই নামটা যার মধ্যে বেদাত আছে সে কখনো গ্রহণ করতে পারে না বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষতে বিশেষ একটা রহমত সারা পৃথিবীতে এই নামগুলো যাদের আছে সালাফি আহলুল হাদিস বা আসাহাবুল হাদিস আর তোয়াইফাতুল মনসুরা আর তোয়াইফাতুল জহেরা তবে আহলে সুন্না ওয়াল জামাত এই কথাটা সবাই বলে বাংলাদেশের কট্টর মাজার পুজারি ল্যাংটা পীরের যারা মুড়ির তারাও নাম রাখছে কি আহলে সুন্না ওয়াল জামাত কিন্তু ওদেরকে বলে যে সালাফি বলো বলতে পারবে না সালাফি একটা এমন একটা মানে পারবনি বোমা সিরিক বিদাতের জন্য যেখানে বাস্ট হয় সেখানে সিরিক বিদাত এবং জাহেলিয়াতের শিকড় একবারে নষ্ট হয়ে যায় একবারে এই জন্য কখনো আহলে হাদিস সালাফ শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না নামই নিতে চাই না এবার শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন একশো একাশি নম্বর এক সুরা আরফ অমিমান খলাক না উম্মাহ ইহদু নবিল হাক অবিহি ইয়াদিলুন আমি যত মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি যত কাফেলা আছে আল্লাহ বলছেন তার মধ্যে একটা শ্রেণী কেবল ইয়াহদু নবিল হাক যারা হক পথে পরিচালিত হয় অবিহি ইয়াদিলুন এবং ওই হককে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালাই এক শ্রেণীর মানুষ সবাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই হকটা কোন হক সরায় কাহাফ উনত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন কুলিল হাক কুমির রব্বি কুম হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি বলুন হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে 
কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মির রব্বিকুম তমাং শাফ আলী উমিন যার ইচ্ছায় হকের প্রতি ইমান আনবে ওমান শাহাল ইয়াকফুল যার ইচ্ছা এ হকের সাথে কি করবে কুফুরি করবে मानी से पक्ष आल्लर पक्ष पीर थिरी मानी दरगा खाना थी मुनीषी पंडित इमाम क्षति बक्ता वैज्ञानिक दार्शनिक मुनीषी वैज्ञानिक मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पृथ्वी को मस्तिष्क प्रसूत जीवन जापन करब तक केवल जान पथे मानव रचित विधान दिए कख जानना पावा सम्भव न कखई सम्भव नहीं हक बांगलेशर सता मंत्री मिले जेटा तैरी से हक ना अमेरिकार ह्विट हाउस आसे से हक ना जिसघर महासचिव जेटा उपस्थापन करक ना आंतर्जा आदालत सिद्धान यक ना हक सरसरी कार पक्ष आल्लर पक्ष प्रचार कर सामने उपस्थापन कर मुहम्मद रसल्लाह सल्लाम से हक मे चलि उपमहदेशे दुईटा श्रेणी मानुष आशेषकर दुईटा श्रेणी एक श्रेणी मानुष प्रचलित दुनिया भी राजनीतर साथ जड़ित ता क्यों कलमार्क्सर थिरी के फलो करे क्यों माओसेतुंगे थिरी के फलो करे क्यों चार्लस हालेकर थिरी के फलो करे क्यों आब्राहम लिंकन थिरी के फलो कर राजनीतर मठे गए अर्थात क्यों जतियत विश्वास क्यों धर्मनिरपेक्षत विश्वास क्यों कम्यूनिजम विश्वास क्यों समाजतंत्र विश्वास एक श्रेणी मानुष आक श्रेणी मानुष टूपीवला दाड़ीवला लम्बा दाड़ी लम्बा पागड़ी लम्बा जुब्बा तारा एक श्रेणी मानुष आन मईनुद्दीन चिस्तर लोक यह चिस्तिया तरिका विश्वास क्यों कदरिया तरिका विश्वास क्यों नक्शाबंदे तरिका विश्वास क्यों सहर दिए तरिका विश्वास क्यों आर मुजद्दे दिए तरिका विश्वास भाग हो गई तरिका विश्वास क्यों बोले आठरसि तरिका विश्वास क्यों बोले माज भंडारी तरिका विश्वास क्यों बोले फुलतलि तरिका विश्वास क्यों बोले चंद्रपड़ तरिका विश्वास क्यों बोले देवनबाग तरिका विश्वास क्यों कुतुबाग तरिका विश्वास तेल को मानस ही फाका नए मानुष की फाका नए अपना फाका आईटा जो श्रेणी बोल श्रेणी मध्य फाका आना एक हाथ तुले तो एकजन नई श्रेणी का मानें ना ए रकम लोक नाई कथा आरोप बुझे एट ना बुझे तो लाभ नाई की बक्तव्य दीब चेहरा 
আমার চেহারা দেখতেছেন অনেক দিন পর আসছে দেখিনি আগে নাকি বক্তব্য খেয়াল করেন আপনারা কি একজন আছে তাহলে কাউকে মানেন না আপনি আচ্ছা আমি ওইটা প্রস্তুত করিনি একটা পরীক্ষায় ফেলেছি আপনাকে কেন পরীক্ষাটা ফেলেছি কেন আমি বলতেছি আপনাকে একটু বলে দিচ্ছি বললাম মানুষ দুই দুই শ্রেণীর কি বিভক্ত বর্তমানে তো ওই দুই শ্রেণীর মধ্যে আপনারা আছেন কি না এক শ্রেণীর বললাম আছেন मानुष आम जो बोलते गेसी सबा श्रेणी मध्य ढुके ग खाली और क्यों नहीं রাজনীতির মাঠে যারা আছে তারা এই যেগুলো মতবাদ বললাম হয় ধর্ম নিরপেক্ষ না হলে জাতীয়তাবাদী না হলে কি সমাজতন্ত্রী বিভিন্ন থিউরিতে কি বিশ্বাসী আছে না এদের সঙ্গে কম না বেশি বেশি আর এক শ্রেণীর মানুষ বললাম কি ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে কিন্তু ইসলামী তরিকার কেউ না বিভিন্ন তরিকায় বিশ্বাসী এদের সঙ্গে কম না বেশি তাহলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নাই কে কে নাই আপনারা এবার বুঝেছেন তাহলে এবার বোঝা গেল কিছু লোক আছেন তাদের নাম কি अनुरूप भाव पीर फकर थिरी के मानी कथा बोझा गया मानी को আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ বলছে ইসলাম এবার আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে যেভাবে বললেন তাহলে আমি এই দুই শ্রেণী থেকে মুক্ত যদি দুই শ্রেণীর মধ্যে কেউ ঢুকে যায় তাহলে তার ইমান থাকবে তাহাদিসটা শোনাই দিয়ে আপনাদের অনেকগুলো মুসল্লি তো আপনারা ভর্তি বাহিরে ভিতরে উপরে মুসল্লি ভর্তি যে হাদিসটা শোনাবো মোস্তানাফুল সাহিবা একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে শুরুতেই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস হাদিসটা মওকুফ সূত্রে এসেছে আব্দুল ইবন আমর রাজিয়াল্লাহতে বর্ণিত হাদিসটা কি ইয়াতে আলাম নাস জামা মানুষের উপর একটা যুগ আসবে একটা সময় আসছে তারা সালাত আদায়ের করার জন্য মসজিদে এসে মসজিদ ভর্তি হয়ে যাবে মসজিদ ভর্তি হয়ে যাবে সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ ভর্তি থাকবে এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে মুসল্লিতে মসজিদ ভর্তি থাকবে মমিন তাদের মধ্যে একজন মমিন থাকবে না হাদিসের সনদ সহি এখন কেউ দাবি করতে পারবে না যে আমি মমিন হাদিস তো সহি মসজিদ ভর্তি মুসল্লি দ্বারাই ভর্তি এখানে কিন্তু কেউ হিন্দু আসেনি আসছে কি মুসরেক আসছে আসেনি সব তো মুসলিম তাই না মুসল্লি সালাত যেহেতু ভর্তি আসছেন তাহলে কি মুসল্লি আপনারা বলেন কেউ বুকে হাত দেয়া বলেন তো একটু আমি মমিন এই পরীক্ষা আপনাদের দিয়ে গেলাম টাইম দিলাম পাঁচ তারিখ পর্যন্ত কয় তারিখ পর্যন্ত পাঁচ তারিখ পর্যন্ত টাইম দিল পাঁচ তারিখ কোথায় যেন একটা প্রোগ্রাম আছে আমার কোথায় এই পাঁচ তারিখ পর্যন্ত টাইম দিয়ে গেলাম আপনাকে আপনি ইমান নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন করার পরে আমাকে পাঁচ তারিখে বলবেন যে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে আমি মমিন যেহেতু হাদিস 
একটা যুগ আসবে মসজিদ ভর্তি মুসল্লি থাকবে তাদের মধ্যে একজন মমিনও থাকবে না এখন কে রাজনীতি করে আর কে ধর্মনীতি করে আর কে আহলে হাদিস এটা কিন্তু আর থাকলো না এখন ইমান পরীক্ষা আমার মধ্যে যেন ইমান থাকে সেটা করণীয় কি কি করবেন আপনি একজন ভদ্রলোক খুব ইস্টাডি করেন আমি দোয়া করি আল্লাহ তাকে হায়াত দান করুক একজন ফ্যাক্টরির মালিক ব্যবসায়ী তিনি আমাকে বলেন একদিন মাঝে মাঝেই বলেন যে তিনটা কথা মানুষকে বলবেন কয়টা তিনটা কথা এক নম্বর বলবেন যেহেতু আকিদা সহি করতে হবে এই জন্য বলবেন শেষ জামানায় মসজিদ ভর্তি মুসল্লি থাকবে তার মধ্যে একজন মুমিন থাকবে না এটা বলবেন মানুষকে আর একটা বলেন মুসলিমরাই বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটি দলে তার মধ্যে বাহাত্তরটি জাহান নামে যাবে একটি জাহান যাবে অতএব ওই বাহাত্তরের অন্তর্ভুক্ত আপনি একটির অন্তর্ভুক্ত আপনি এটা যাচাই করুন এটা না আপনি মুখ দিয়ে বললে তো হবে না কোন কোন ছাগল আছে যে কবরে তিনটা প্রশ্ন করা হবে কি কি তুমি কোন দল করতে এটা একটা প্রশ্ন করা হবে তাই না দুই নম্বর প্রশ্ন তুমি নামাজ পড়তে কি না এটাও না কি বলে আমি ভুল বলছেন আপনার ভুল শুনছেন প্রথম প্রশ্ন করতেন যে তুমি কোন দল করতে এটা বলবে না ও তাহলে দল নিয়েই তো ব্যস্ত আপনারা আর আমরা নামাজ নিয়ে ব্যস্ত আমরা কি নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে খালি এটা ওয়াজ চলছে বেনামাজি কাফের নামাজ পড়েন পড়েন না কেন তিন নম্বর প্রশ্ন কি করবে তিন নম্বর প্রশ্ন কি করবে তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা করবে সেটা তুমি কত টাকার মালিক ছিলে তাই না এটাও করবে না তাহলে টাকা নিয়ে তো ব্যস্ত আপনি কি নিয়ে ব্যস্ত টাকা নিয়ে তো ব্যস্ত রেক শালাও ভাবে কিস্তি তুলেছে কি ভ্যান চালক কিস্তি দেয় যে তিনটা নিয়ে প্রশ্ন করু পৃথিবীতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে যে প্রশ্ন কি কি হবে উত্তরে কি কি হবে আগেই বলে দিবে এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে নাই একমাত্র আল্লাহই বলে দিয়েছেন তোমার প্রশ্ন কি করব আর উত্তর কি হবে কয়টা প্রশ্ন তাও বলে দিয়েছেন তাই না এক নম্বর কি মার্রমপুক তোমার রব কে ছিলেন উত্তর দিতে পারবেন এখন পাচ্ছেন এটা মরার পরে বললাম তো অত সহজ না অত সহজ না তখন তো বুবা হয়ে যাবেন এখন তো গায়ের জোরে সবকিছু করতে পারেন ক্ষমতা দাপটের জোরে সবকিছু করতে পারেন রাতারাতি খুনের আসামিকে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে চলে আসতে পারেন আপনার এত ক্ষমতা এক ফোনে মানে বড় চোর যেটা তাকে এক ফোনে এক ঘন্টার মধ্যে জায়গা মতো হাজির করতে পারেন কি ক্ষমতা দেখেন দাপট কত কিন্তু কবরে কিন্তু দাপট দেখানোর কেউ থাকবে না शेष आजीवन कर এই কথাটা আপনার মুখ দিয়ে বের হবে আমরা তো মুনাফেক আমরা কি মুনাফেক মুসলিম তো দাবি করে তো মুনাফেক কারণ আমরা মাজারেও শেষদা করি মসজিদেও শেষদা করি মক্কাতেও যাই মন্দিরেও যাই তাহলে মুনাফেক না মুসলিম কই সব কি মুনাফেক মাজারে বসে লাই ইল্লাল্লাহ 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 হু হু জিকির করছে মাজারে বসে জিগির করলে চলবে কবর স্থান এটা মুনাফেক না তো কি 
বলেছে লাহিল্লাহ মানে সাপের গালেও চুমু খান আবার কি বিজির গালেও চুমু খান একে কাঁচা মুনাফেক একটা টাটকা নগদ তাজা মুনাফেক একটা মুসলিমের মাথা নত হবে এক জায়গায় কার কাছে আল্লাহর কাছে পীরের দরগায় কেন খাম্বার কাছে কেন দরগার কাছে কেন ন্যাংটা পীরের কাছে ন্যাংটা পীর তাকেও ভক্তি করছে কত বড় মুনাফেক চিন্তা করেন তো ইমানটা কই তো বলবেন কি করে মার রব বুক তোমার রব কে ছিলেন কি বলবেন এটা আল্লাহ যেন তৌফিক দেয় অমা দিন দিন কি ছিল জীবনে মুখ দেবে হবে না ইসলাম কে মানে এখন ইসলাম মানার তো কেউ নাই অন্যদের কথা বলছি শুধু আহলাদিস ভাইদের কথাই যদি বলি আমাদের কথাই যদি বলি আহলাদিস ভাইরা মাজার পূজা কবর পূজা তাবিজের পূজা করে না তাগুতের পূজা করে তারা ছাড়েন আপনার তাগুতের পূজা দেখেন আল্লাহ রহমত নাজিল হবে বাংলাদেশ থেকে সিরিক বিদা তাগুত জাহিলা সবগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কিন্তু ওই সাহসটা তো আমাদের নাই তাগুত বর্জন করা সাহস আমাদের ভিতরে নাই তাগুতেরই পূজা করি যে না ওরা চলবে না তারপরে কি অমান নাব্বিক তোমার মানহাজার রজুল আল্লাহ যে বইসা ফেকুম ওই ব্যক্তিকে যাকে পাঠানো হয়েছিল কি চর্মনায় পীর হ্যাঁ ইলিয়াস সাহেব তাবলিকের পীর তাহলে কি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের বলেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ আমরা করি তাহলে কি করে নাম বলবো আমি এই যে দেওয়ানবাগে বড় এই ভুঁড়ি আলাপ মুশরেকটা মারা গেল হ্যাঁ এর মুড়িদের অভাব হ্যাঁ তো কি বলবে লাখ লাখ কোটি কোটি কোথায় আছেন আপনি তো এর অনুসারে কম না বেশি বেশি তাহলে ওর অনুসারী কবরে গিয়ে মোহাম্মদের নাম নিতে পারবে মোহাম্মদ সাল্লামকে পাঁচ পয়সা দাম দেয়নি নাম দিয়েছে পাঁচ পয়সা না তুমি মুড়িদ হয়েছে দেওয়ানবাগে কুতুবাগি ফুল তলি চন্দ্রপুরি বাঁধ ভান্ডারি তুমি নবীর নাম নিবে কি করে মোহাম্মদ সাল্লামকে তো মানো নি তুমি তাহলে আপনাদের এই ঘড়ি কি নষ্ট আপনার টাকা পয়সাও কম দেখতেছি এটা তো টাইম ফলো করা এটা না এটা সালাতের পিছনে আছে তাই না সাবারের লোকের টাকা পয়সা কমে গেলে কি করে লাইট গুলো লাগা রাখছে ছোট ছোট আচ্ছা টাইম আমি একটু আসতে দেরি হয়ে গেছে যাক আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক আপনারও দোয়া করেন আল্লাহ যেন ক্ষমা করে আমি শেষ করে দিচ্ছি তো যে কথাটা এখানে বলছিলাম যে বৈশিষ্ট্য আমাদের কি হওয়া উচিত তাই না আমাদের আমি তো একটা পরিচয় শুনলাম বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত সংক্ষেপে দুইটা কথা প্রথম আমাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হলো আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সাহাবাই কেরাম তাবে এনে যাম তাবে তাবে এন তাদের মানহাজকে আমরা কি করব আঁকড়ে ধরে থাকব ইনশাল্লাহ বলে ইনশাল্লাহ কারণ তাদের পথের বাহিরে যদি যাই তাহলে আমরা হেদায়ত পাব এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবায় কেরাম তাবে এনে যাম তাবে তাবে এন হাদিসে আসছে দুই হাজার চারশো চুরাশি নম্বর হাদিস সই মুসলিম এসেছে না ছয় হাজার নম্বর সই বুখারিতে এসেছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন খৈরুন্নাস করনি সোমাল্লাদিন এলু নহুম সোমাল্লাদিন এলু নহুম সোমাল্লাদিন এলু লহুম সর্বোত্তম মানুষ হল আমার যুগের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ তারপরের যুগের তারপরের যুগের তারপরের যুগের তাহলে চারটা পাওয়া গেল তাই না তাহলে তাদের অনুসরণ করতে হবে কে বললেন আল্লাহ বললেন যেটা আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে কি করি দোয়া করি আল্লাহর কাছে আর আল্লাহ বলছেন সোরায় বাকারা একশো সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত ফাইন আমানু বিমিসলিমা আমান তুম বি ফাঁকা দি তা দাও শোনো 
তারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনে আল্লাহ বলছেন সাহাবীদেরকে কাদেরকে সাহাবীদেরকে বলছে তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো তোমাদের মতো যদি তারা ঈমান আনে ফকা দিহিতা দাও তাহলে তারা হেদায়ত পাবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তোমাদের আদর্শ গ্রহণ না করে তাহলে তারা ভ্রষ্টতার মধ্যে থেকে গেল আর তারা হেদায়ত পেল না তাহলে আমাদের ফলো করতে হবে রসাল্লাম সাহাবা কেরাম তাবে এনে যান তাবে তাবে কথা কি মনে থাকবে তাহলে আহলাদিসদের প্রথম বৈশিষ্ট্য সালাবদের ফলো করা মনে থাকবে একটা ক্ষেত্রে না শুধু আকিদার ক্ষেত্রে না আকিদার ক্ষেত্রে আমুলের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মানে আখলাকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে এই চার শ্রেণীর সৎ ব্যক্তিদের কি করতে হবে ফলো করতে হবে কথা বোঝা গেছে বর্তমান যুগে যে অর্থনীতি চলছে বলুন তো দেখি রাসুল সাল্লাম সাহাবিদের অর্থনীতি না সুদি অর্থনীতি সুদি অর্থনীতি এটা চলবে চলবে না ইসলাম পন্থীরা যে রাজনীতি করছে বর্তমান বাংলাদেশে ইসলাম পন্থীরা এটা কি রসুল সাল্লামের প্রদত্ত রাজনীতি না এটা যেটা করছে সেটা হলো ইরানের খমিনি প্রদত্ত রাজনীতি নজবিল্লা বাংলাদেশে তারা চাচ্ছে ইরানের মতো বিপ্লব ঘটাতে মনে রাখবেন যারা এখনো ইরানকে চিনেনি শিয়াদেরকে চিনেনি তারা এখনো পায়খানার গর্তের মধ্যে আছে ইহুদি খ্রিস্টানদের চেয়েও মুসলিমদের জন্য বড় হুমকি হলো শিয়ারা ইরান একজন বলছে আমাকে বলছে যে আপনি শিয়াদের বিরুদ্ধে এত কথা বলেন কেন শিয়ারা তো কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়ছে কোথায় লড়লো কাফেরদের বিরুদ্ধে এই ইরানের শিয়ারা হাতে ক্ষেপণাস্ত্র আছে নাকি ইরানের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র আছে কাকে বুঝাচ্ছ তুমি ক্ষেপণাস্ত্র তো বিশ্বাস করলাম আমেরিকাকে কয়টা মেরেছে ফ্রান্সকে কয়টা মেরেছে এই খমিনির জন্ম হলো ফ্রান্সে এটা কি তুমি জানো রসুল সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে কেন ফ্রান্স একটা বোমা ফেলতে পারলো না কেন মায়ানমারে আরাকানের মুসলিমদের হত্যা করে তীরে পুড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে তাদেরকে দশ লক্ষ মুসলিমকে আরাকান থেকে তাড়িয়ে বাংলাদেশে দিল আশ্রয় দিল এক টাকা সাহায্য ইরান দিয়েছে মায়ানমারকে একটা মারতে পারত না বোমা পেরেছে বলতে পেরেছে তুরস্ক কিছু না করলে বউকে পাঠাইছিল রোহিঙ্গাদের দেখতে পাঠালো না এর দোকানের বউ আসলো না তো ইরান কি করেছে কিন্তু উল্টাটা খেয়াল করেন এই ইরান সৌদি আরবে কতটা ক্ষেপণাস্ত্র মারছে তারপরে ইয়ামেন কে দ্বারা হুতিদেরকে দ্বারা যেভাবে আক্রমণ করাচ্ছে সৌদি আরবে তুমি বোকার স্বর্গে আছো বলে চির না তুমি যদি ইরানের মতো রাষ্ট্র বাংলাদেশ করা হয় তাহলে আদিসদের কোন মসজিদ দিয়ে বাংলাদেশে থাকবে না আলেম থাকবে না সিরিয়া ইরাক আফগানিস্তান ইয়ামানে যত সুন্নি যত সালাফি আলেম ছিল সবগুলোকে ধরে ব্রাশ ফায়ার করেছে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে শিয়ারা চিনলেন না কিছুদিন আগে ওইটা ওই দিকে যাচ্ছি না আগে আপনাদের জানতে হবে যে আমাদের রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি আমাদের সমাজনীতি আমাদের রাষ্ট্রনীতি হতে হবে রাসুল সাল্লাম সাহাবা কেরামের মতো এইটা তাদেরকে ফলো করা মনে থাকবে খোদবাজ হতে শেষ করতে হবে আমি দোষ করেছি এই জন্য আমি শেষ করে দিই দুই নম্বর সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে অটল থাকা কিসের উপরে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে অটল থাকতে হবে এই জন্য আমরা বলি ছাড়বেন না বোঝা গেছে 
বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ ষড়যন্ত্র পূর্বক সুরা ফাতে হাকে সালাত থেকে হত্যা করেছে একেবারে এটা একটা ইহুদি খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা কেন গাইরিল মাকদুব আলী হিম দল লীন মাকজুব হলো ইহুদিরা আর দল লীন হলো খ্রিস্টানরা ইহুদি খ্রিস্টানরা চাই না যে মুসলমানরা সুরা ফাতে পড়ুক কারণ যতবার যত রাকাতে যত ব্যক্তি পড়ে ততবার আমাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হয় ওরা জীবনে মনে করবে যে পড়ুক না কোনোদিন না তাদের পথে পরিচালিত করো যাদের উপরে আপনি কি করেছেন নাম করেছেন রহম করেছেন তারা কারা সোরা নেসা উনসত্তর এবং সৌত্তর নম্বর এক খুলুন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন কাদের উপরে আল্লাহ রহম করেছেন এক নম্বর হলো নবীদের উপরে দুই নম্বর সিদ্দিকদের উপরে তিন নম্বর শহীদদের উপরে চার নম্বর সৎ বান্দাদের উপরে আমরা তাদের পথ আল্লাহর কাছে চাচ্ছি যারা সালাতে চাইতে পারে না তারা হেদায়ত পাবে কোনো দিন না তাহলে আমাদেরকে সব সময় সিরাতে মুস্তাকিমের পথে কি থাকতে হবে অটল থাকতে হবে একটাই পথ জান্নাতে যাওয়ার না অনেকগুলি জান্নাতে যাওয়ার পথ কয়টা কিছু কিছু গাধা বলে আর আমি ঢাকায় যাব। আশুলিয়া হয়ে ঢুকতে পারি গাবতলি হয়ে ঢুকতে পারি মামা হয়ে ঢুকতে পারি আবার আমি কি বলে যে সাইদাবাদ হয়ে ঢুকতে পারি যাত্রাবাড়ি ঢুকতে পারি তিনশো ফিট হয়ে ঢুকতে পারি খিলখেত হয়ে ঢুকতে পারি কুড়িল হয়ে ঢুকতে পারি তো আমার উদ্দেশ্য জান্নাতে যাওয়া যে কোনো একটা মাঝার মানলেই তো হলো কথা বলছে কত সুন্দর যুক্তি দেখছেন আরে তোমার বাড়িতে ঢুকার আঠারোটা গেট থাকতে পারে আঠারো হাজার গেট থাকতে পারে তোমার ব্যাপার জান্নাতে ঢুকার গেট কয়টা রাস্তা কয়টা একটা জান্নাতে রাস্তা কয়টা একটা ওইটা বেছে নাও তুমি আপনি এখন যাবেন চিটাগঙ্গে শুরু করলেন হাঁটা পশ্চিম দিকে কিয়ামত পর্যন্ত হাঁটলে সেটি চিটাগঙ্গ পাবেন আপনি তাহলে জান্নাতের পথ যেটা সেটা চলতে হবে এই জন্য সিরাতে মুস্তাকিমের অনুসারী হতে হবে পথের অনুসারী হতে হবে তবে জান্নাতের পথে যেতে পারবে মাসলাকে সোননাত পে আয়ে সালে চালে যায় ধারক জান্নাতুল ফের দাউস তাক সে দিয়ে চালে গিয়ে সালক কবি বলছেন তুমি সোননাথ রাস্তা দিয়ে পথ চলো সামনে দিক বা তোমার জন্য জান্নাতুল ফের দাউস খোলা রয়েছে অতএব সোননাথের এই সমস্ত ফেরকা বাদ দিয়ে একমাত্র সাহাবা কেরামের পথ যেটা সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আমাদেরকে নাম্বার তিন আকিদা তাওহিদ ও মানহাত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা তিন নম্বর আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো আমরা আকিদা বুঝব কথা বোঝা গেছে আল্লাহ কোথায় আরো সে আজিমে সাকার নিরাকার আকার আছে না নাই আছে আল্লাহ সম্পর্কে জানে না গে আল্লাহ আরো সে কি সমাসীন এই তো ভুল বুঝেছেন সমন্নত সমন্নত বসে আছে না আরো সে এই কথাটা কি ভুল এটা বলা যাবে না আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান নেই আল্লাহ কি সর্বত্ব বিরাজমান না নজুবিল্লাহ তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে কি জ্ঞান রাখা আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা মান হাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা তিন সর্বস্তরের মানুষের কাছে সর্বপ্রথম তাও হিদের দাওয়াত দেওয়া তাহলে আমাদের এইগুলো বুঝার পাশাপাশি সর্বপ্রথম দাওয়াত দেওয়া কিসের তাও হিদের না সালাতের আগে তাও হিদের দাওয়াত দিতে হবে নামাজ পড়ে মসজিদ করে যদি ইমানি না থাকে তাহলে মসজিদ করে লাভ কি নামাজ পড়ে লাভ কি আগে দাওয়াত দিতে হবে কিসের ইমানের ইমানের সংস্কার দরকার আগে নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালানো তাহলে আমাদের চেষ্টা চালানো কি নিজের পরিবার নিজেকে পরিবারকে সমাজকে রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজাতে কিভাবে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চালানো নাম্বার ছয় 
শিরিক বিদাত ও জাহিলিয়াতের মূলোৎপাটনে সমাজ সংস্কারের অগ্রগণী ভূমিকা পালন করা কথা বোঝা গেছে আর অনেকগুলো আছে আজকে যে প্রেক্ষাপট সমাজে শিরিক বিদাত এবং জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতের শেষ নাই এইগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখানোর রাখার জন্য আমাদের কি করা প্রচেষ্টা চালা চালানো আমরাই বেদাতের মধ্যে ডুবে আছি তো বেদাতের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করবো কি করে ড্রেনের মধ্যে যদি চব্বিশ ঘন্টা গোসল করেন আপনি পবিত্র হওয়া যাবে কি করতে হবে ড্রেন থেকে উঠতে হবে ড্রেন থেকে কি উঠতে হবে আমরা যদি সিরিক বেদাতের মধ্যে ডুবে থাকি তাহলে আমাদের দ্বারা কখনো সংস্কার হবে না কোশ্চিনকালেও হবে না সংস্কার অথব বন্ধুদেরকে বলবো ভাইদেরকে বলবো যে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে অনেক কথা আছে তার মধ্যে একটা কথা চমৎকার এবং খতিব বাগদাদি তিনি বলছেন শেখ আলমানি বলছেন যে এত শক্ত কথা বলছেন কুল্লু ফিয়া তিন তারা প্রত্যেকটি দল নিজেদের মতামতের উপরে টিকে আছে কারণ আহলাদিসদের মূল হাতিয়ার হলো আল্লাহর কেতাব আল কোরআন হুজাতহুম আর তাদের দলিল হলো রাসুলের সুন্না ও রাসুল আর রাসুল মোহাম্মদ হলেন তাদের দল নেতা বলুন আলহামদুলিল্লাহ কি চমৎকার কথা তিনি আবার বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহলে হাদিসদেরকে পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে দিনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন তিনি বলছেন পৃথিবীতে যে যেখানে কোন দিনের নামে কোন জিনিস তৈরি করে আহলে হাদিসদের দ্বারা ওটাকে ওই বেদাতকে ওই শিরিককে জাহেলিয়াতকে আল্লাহ প্রতিরোধ করেন তারপরে বলছেন অহমুল তারাই হলো আল্লাহ রুকুন সমূহকে হেফাজতকারী দিনের মর্যাদাকে সংরক্ষণ করে আল্লাহ মনে রাখো বিশ্ববাসী তারাই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর সেনাবাহিনী আর সেনাবাহিনী আল্লাহর সেনাবাহিনী যুগে যুগে জয়লাভ করে থাকে আলহামদুলিল্লাহ শেখ আলবানি কি বলছেন আলবানিকে বেদাতিরা কেন গালি দেয় জানেন আলবানি রহিমাহুল্লাহ যে মন্তব্য করেছেন এই মন্তব্য এত শক্ত মন্তব্য কি কেউ করেননি আলবানি রহিমাহুল্লাহ বলছেন তার আগেই বলেছেন যে দোয়া করতে গিয়ে বলছেন অহম আহলুল হাদিস হাসান আহম যারা মুক্তির প্রাপ্ত দল পৃথিবীতে নির্ভেজাল দল তারা হলো আহলুল হাদিস আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করেন কি আমাদের মাঠে এটা দোয়া করলেন যে নিজে তারপরে বলছেন তারা মোহাম্মদ ব্যতীত পৃথিবীর কোন ব্যক্তির কথাকে প্রাধান্য দেয় না ওই ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন কেবল তাদের নবীর বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে তারপরে বলছেন আমি যে বক্তব্যটা দিলাম এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই মুক্তির ভক্ত দল তারাই বিজয়ী কাফেলা তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত তারাই কাল কিয়ামতের মাঠে রাসুলের সামনে সারা পৃথিবীর মানুষের উপরে সাক্ষী দান করবে আলহামদুলিল্লাহ আলবান রহমাল্লাহ এত শক্ত কথা বলেছেন আরো কিছু কথা ভ্রান্তির বেলা জালে একামতে দিন আমার যে বইটা ভ্রান্তির বেলা জালে একামতে দিন 
এই বইটার মধ্যে শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি লিখেছি এই কথাটি একজন পড়ে দেশের বড় আলেম পড়ে বলছিলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই আহলে হাদিস আকিদা গ্রহণ করা উচিত কারণ আমার জানা ছিল না যে পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ বিদ্বান সালাফি এবং আহলে হাদিস আকিদার উপরে ছিল ভ্রান্তির বেলা ছিল এখন দিন পড়ে আমার এই জ্ঞানটা হয়েছে যে সকল বিদ্বানে আহলে হাদিস আকিদার উপরে ছিল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন আমিন আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউসের সদস্য হিসাবে কবুল করে নিক আমিন আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াতি কাজ করার বেশি বেশি তৌফিক দান করুক এই বাংলাদেশকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিরিক বিদাত মুক্ত জঙ্গিবাদ মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত দেশ হিসাবে কবুল করে নিন আল্লাহ যেন এই দেশের শিরিক পন্থী বেদাত পন্থী আলেমদেরকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে কোরআন এবং সহি হাদিস যথাযথভাবে মানার তৌফিক দান করেন আমিন এরবল আমিন আকুল কৌল হাদা আস্তাকুর আলী আলকুম আলী সাহেল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসালাত ওসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবাদা اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل قبل منا إنك أنت السميع العليم وتبه لنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي